Di mana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengungkapkan adanya kenaikan volume dan nilai penindakan barang ilegal hingga Juli 2021. Ya, Dirjen Bea Cukai Askolani menyebut nilai penindakan mencapai 12,5 triliun atau naik hampir dua kali lipat nilai penindakan di tahun lalu. Upaya menekan angka pelanggaran kepabeanan dan cukai mendorong Dijen Bea Cukai terus melakukan kegiatan penindakan pada sejumlah potensi pelanggaran yang ada. Hingga Juli 2021, angka penindakan mencapai 12,5 triliun rupiah. Nilai tersebut meningkat dari penindakan barang tegahan di tahun 2020 yang sebesar 6,3 triliun rupiah maupun di tahun 2019 yang sebesar 5,6 triliun rupiah. Dirjen Bea Cukai Askolani mengungkapkan volume tegahan yang berhasil dilakukan hingga Juli mencapai 14.000 penindakan yang dilakukan sebagian besar melalui operasi gempur. Dari penindakan tersebut, barang ilegal yang paling banyak ditemukan ialah rokok ilegal yang porsinya mencapai 41 persen dari seluruh barang tegahan biaya cukai sepanjang tahun 2021. Sementara miras mencapai 7 persen, narkoba 7 persen, dan kendaraan sebesar 6 persen. Di 2019, dia mencapai 5,6 T, 5,6 triliun rupiah. Dan di 2020, mencapai 6,3 triliun rupiah. Tetapi kemudian di 2021 ini terjadi lonjakan nilainya bisa mencapai 12,5 triliun rupiah. Naik dua kali lipat dibandingkan 2020, even sekarang baru bulan Juli. Baru bulan Juli. Tentunya langkah-langkah ini, apa pendensi ini akan menjadi basis kami untuk terus memperkuat langkah penindakan dari sisi kepabianan dan cukai. Berdasarkan kajian Universitas Gajah Mada bersama Bea Cukai, peredaran rokok ilegal kerap bermunculan setiap tahun. Bahkan persentase rokok ilegal di pasaran mencapai 4,8 persen. Bea Cukai sendiri menargetkan bisa menekan rokok ilegal di bawah 3 persen untuk membantu meningkatkan penerimaan cukai. Jakarta, Raharjo Padmo, Adi Ekstern. Oke Pak Jar, ternyata selain pemerintah eh, tadi juga berencana ingin menaikkan cukai rokok ya, ternyata baru-baru ini juga pemerintah telah menindaklanjuti eh, barang ilegal ya, hmm. yang ternyata tadi nilainya juga cukup eh, banyak ya, bahkan ini dua kali lipat dari penindakan di tahun lalu. Karena mungkin eh, ini juga merupakan satu hal yang kalau tidak ditindaklanjuti bisa merugikan negara ya, karena Betul. bisa apa ya Pak Jar ya? Uh, mengulangi pendapatan negara yeah. ya harusnya dari barang-barang yang masuk mungkin ke Indonesia ini itu harus bayar pajak mungkin ya ke Indonesia tapi karena ilegal itu diumpet-umpetin jadinya pendapatan negara yeah. jadi hilang nih Pak kewajiban Jari. cukainya akhirnya tidak kena hmm. nih padahal setiap barang yang masuk harusnya ada uh, kewajiban yang dibayarkan karena itu memang uh, penindakan ini harus terus dilanjutkan agar kemudian kita juga terlindungi bahkan pelaku-pelaku saat terlindungi tidak ada barang-barang uh, jualan dari impor yang ilegal masuk ke Indonesia dan membanjiri market itu kita harapkan memang bisa menjadi uh, langkah yang terus ditegaskan oleh pemerintah